உன் மனசுல நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க பரிதாபமா என் முன்னாடி வந்து நின்னா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேனா இத பார் நான் காதலிச்சது மீன லோச்சனிய பணக்கார திமுரம் வியாபார புத்தி உள்ள மேனக்காவ இல்ல எப்ப நீ மேனக்கான்னு தெரிஞ்சதோ அப்பவே என்னோட மீன லோச்சனி செத்து போயிட்டா என்னோட காதலும் செத்து போச்சு மீன லோச்சனியோட காதல் நிறைவேறும்னா மேனக்கா சாகவும் தயாரா வந்திருக்கா நான் இத நம்ப தயாரா இல்ல தயவு செஞ்சு என்னோட டயத்தை பேஸ் பண்ணாம வெளியில போ உன்னை பார்த்தாலே அருவறுப்பா இருக்கு நீங்க காதலிச்ச மீன லோச்சனியா தான் நான் வந்திருக்கேன் இன்னும் பொய்களை நம்ப நான் தயாரா இல்ல நான் உங்களை லவ் பண்ண அதுக்காக தான் சேல்ஸ் கேர்ள் மீன லோச்சனின்னு பொய் சொன்ன எதுக்காக சொன்னாலும் பொய் பொய் தான் உங்களை தனியா சந்திச்சு மனம் விட்டு பேசணும்னுதான் அடிக்கடி உங்களை பார்க்க வந்த ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க நான் அவமானப்படுத்தி அனுப்புறப்பெல்லாம் நான் பொறுத்துக்கிட்டேன் நான் தப்பு செஞ்சுதாவே இருக்கட்டும் ஏன் தரப்பு நியாயத்தை பேச எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்க கூடாதா இன்னைக்கு நான் பேசிதான் ஆகணும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் இதே காதல் உங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கும் நான் நம்புறேன் அந்த மாதிரி இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க நான் பணக்காரிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உங்க காதலை மறைக்க பாக்குறீங்க நான் இல்லைன்னா உங்களால வாழ முடியுமா இல்ல என்ன மறந்துட்டு வேற ஒரு பொண்ணை தான் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா அந்த மாதிரி முடியாது சும்மா வீம்புக்கு வேணா முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அது உண்மை இல்லைன்னு உங்க மனசுக்கு தெரியாது மது உங்களை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்ம காதலுக்கு என்னோட அந்தஸ்து ஒரு தடையா இருக்க கூடாதுன்னுதான் நான் ஒரு அனாதன்னு போய் சொன்னேன் ஆனா அனாதன்ற ஒரு காரணத்துக்காகவா நீங்க என்னை காதலிச்சிங்க ஒருத்தரை காதலிக்க காரணம் தேவையில்லை ஏதாவது ஒரு காரணம் இருந்தா அது காதலா இருக்க முடியாது உங்க இசை என்ன வசீகரிச்சது உண்மை ஆனா உங்களை காதலிக்கிறதுக்கு அது மட்டுமே காரணம் இல்ல நான் உங்ககிட்ட பணக்காரிங்கிறத மறைச்சது தப்புதான் அது நான் உங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு சின்ன பொய்யா இல்ல பெரிய துரோகமா நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க காதல்ல சொல்ற சின்ன சின்ன பொய்கள்லாம் அர்த்தம் இல்லாதது அந்த பொய்களுக்கு பின்னால எந்த விதமான திட்டமோ துரோகமோ இருக்கிறது இல்ல சில சமயத்துல அந்த அந்த பொய்கள் காதலுக்கு சுவாரஸ்யம் கொடுக்கும் காதலிக்கிற ஒரு பொண்ணும் ஆணும் பரஸ்பரம் பொய் சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா அந்த பொய்கள் வெளிப்படும் போது காதலனோ காதலியோ சில சமயம் கோச்சுக்கிறதும் அப்புறம் சமாதானம் ஆகிறதும் சகஜம் தானே அதே மாதிரி தான் நானும் போய் சொன்னேன் மேனக்கா நான் செஞ்ச சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் நியாயப்படுத்தணும்னு சொல்ல போறீங்க அவ்வளவுதானே சரி அப்படி இருக்கட்டும் இவ்வளவுக்கு அப்புறமும் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் உங்களுக்காக நான் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் வெளிப்படுத்துற <laughs> 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 இதுக்கு மேல எப்படி வெளிப்படுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல உங்க குழந்தைய வயத்துல வளருது அது நம்ம காதலோட அடையாளமா நான் ஆராதிக்கிறேன் உங்க குழந்தைய வயத்துல வளருதுன்னு சொல்லி உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் விரும்பல மேல வச்சிருக்கிற அன்ப புரிஞ்சுக்குங்கன்னு சொல்றேன் இல்ல நான் அதன் சொன்னத மன்னிக்க முடியாத குற்றமா நினைச்சா நீங்க என்ன மறந்துருங்க ஆனா நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன் 
இந்த குழந்தையோட நீங்க என் கூட இருந்த சந்தோஷமான பொழுதுகளோட நான் வாழ்ந்துருவேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன விரும்புறேன்னு தெரியல எப்பவுமே நீ மீனலோச்சனியா இருக்கணும்ங்கிற அவசியம் இல்ல என்கிட்ட மட்டும் நீ மீனலோச்சனியா இருந்தா போதும் ராதி விளக்கம் கேட்டு <laughs> இதுவரைக்கும் நடந்த மீட்டிங் எல்லாம் நீங்க அட்டன் பண்ணல குறிப்பா சொல்லணும்னா நான் பிரசிடென்ட் ஆனதுல இருந்து நடந்த மீட்டிங் எல்லாம் நீங்க எதுவுமே அட்டன் பண்ணல இந்த தடவை நீங்க வரலன்னா சட்டப்படி ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியது வரும்னு சொன்னதுனால கடைசி நேரத்துல தலையை காட்டிட்டு போலான்னு வந்தீங்களா அதுக்கப்புறம் விஐபி பந்தா வேற இப்போ நீ என்ன அவமானப்படுத்துறதுக்காக மன்னிப்பு கேட்ட ஆகணும் எல்லாரும் முன்னாடி மன்பு கேட்ட ஆகணும் என்ன சார் என்ன எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க யாரும் ஒருத்தர் கேட்க மாட்டீங்களா ஜாஸ்தி சத்தம் போட வேண்டாம் அது இவ்வளவு பேரையும் நீங்க தான் இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சிருக்கீங்க வந்த உடனே நீங்க தான் எங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும்
ஆனா உங்க கிட்ட அந்த பண்பு இல்லையே உனக்கு யார் கிட்ட எப்படி நடந்து தெரியல போது பாதியில போக கூடாது உட்காருங்க சொல்லுங்க உங்க பங்கு என்ன சொல்ல போறீங்க நீங்க சொல்லுங்க கமான் டெல் மீ நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா எதிர்காலத்துல அசோசியேஷன் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காது அபிமேட பிரசிடண்ட பதவி ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க முறையா அவங்க கிட்ட அக்கௌண்ட்ஸ் ஒப்படைச்சிருந்திருக்கணும் நீங்க அப்படி செய்யல அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஓ நான் ஊழல் பண்ணிருக்கேன் நான் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஊழல் பண்ணிருக்கேன் புரியுது எனக்கு நல்லா புரியுது நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து என்ன டார்கெட் பண்ணி அழிக்கலாம் நினைக்கிறீங்க ஆனா அது நடக்காது உங்களால முடிஞ்சது பண்ணுங்க உங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி தப்பிச்சு போயிடலான்னு நினைக்காதீங்க நீங்க போயிட்டா அசோசியேஷன்ல ஒரு மனதா தீர்மானம் எடுத்து உங்க மேல கேஸ் போட வேண்டியது வரும் கேஸ் போடுவியா எஸ் நீங்க பிரசிடண்டா இருந்தப்போ குறைஞ்சது ஒரு வாரத்துல ஒரு பார்ட்டியாவது நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கும் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணிருக்கீங்க அந்த பார்ட்டி எல்லாம் எதுக்காக யாருக்காக வைக்கப்பட்டதுன்னு தெரியணும் பார்ட்டி எதுக்காக வைப்பாங்க விளக்கத்தை <laughs> 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 நான் இப்போ அசோசியேஷனோட பிரசிடென்ட் அந்த மரியாதை உங்க மனசுல இருக்கட்டும் உங்களுக்கு என்னடி மரியாதை மிஸ்டர் ஆதி கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க அவங்க கேக்குற கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்க பார்ட்டி வச்சதா எங்களுக்கு ஞாபகமே இல்லையே ஆனா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பார்ட்டி வச்ச மாதிரி கணக்கு எழுதி இருக்கீங்க அத கேட்டா உங்களுக்கு கோபம் வேற வருது மிஸ்டர் கோவர் மிரட்டாதீங்க சார் முதல்ல அவங்க உங்க மேல என்னென்ன குற்றத்தை முன் வைக்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க உங்க மேல தப்பு இல்லைன்னா அதுக்கு விளக்கம் கொடுங்க அதுக்கு தானே உங்களை கூப்பிட்டுருக்கோம் சரி என்ன என்ன உங்க கப்பல சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேடம் பார்ட்டி வச்சது அதுக்கு என்ன காரணம் அதான் சொல்லல சரி அது இருக்கட்டும் அசோசியேஷனுக்கு பில்டிங் கட்டுவேன்னு சொல்லி ஒரு பிளான போட்டு அதுக்காக மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒன்றரை கோடி ரூபாய் வசூல் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பணம் என்னாச்சு அதுக்காக ஏதாவது இடம் வாங்கிருக்கீங்களா இருந்தப்போ <laughs> அசோசியேஷனுக்கு பில்டிங் கட்டுறேன்னு சொல்லி மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஒன்றரை கோடி ரூபா எந்த வேலையும் ஆரம்பிக்கலையே கேட்டா டிஸ்கஷன் பண்ணோம்னு சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ்க்கு பார்ட்டி வச்சுதான் சொல்றீங்க ஆனா நடந்த பார்ட்டிஸ் எல்லாம் உங்க பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு தான் எனக்கு நான் சொன்னதோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வேணும் எல்லாத்துக்கும் எங்கிட்ட கணக்கு இருக்கு நீங்க எவ்வளவு டைம் வேணும் உங்ககிட்ட கேட்டா 
அது உங்க ஈகோ டச் பண்ற மாதிரி நினைச்சா நான் அதுக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே உங்களுக்கு பத்து நாள் டைம் இந்த பத்து நாளுக்குள்ள உங்க மேல இருக்கிற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நீங்க விளக்கம் சொல்லிதான் ஆகணும் சொல்லலாம் பதினோராவது நாள் உங்க வீடு தேடி வக்கீல் நோட்டீஸ் வரும் கோர்ட்ல கேஸ் நடக்கும் கேஸ் போடாம இருக்கணும்னா ரெண்டு கோடி ரூபாய் பணம் நீங்க அசோசியேஷனுக்கு கட்டி ஆகணும் அப்படி கட்டிட்டீங்கன்னா சுமூகமா போயிடலாம் கட்டுங்க <laughs> அசோசியேஷனோட பணத்தை தப்பான வழியில பயன்படுத்தினதா என்ன ஒத்துக்க சொல்றீங்களா நான் எல்லா பணத்தையும் அசோசியேஷனோட வெல்பேருக்காக தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் இன்னும் பத்து நாள் பத்து நாள்ல உங்க முகத்துல வெட்டி அறியறேன் இது முன்னாடியே செஞ்சிருக்கலாமே ஆரம்பத்திலே செஞ்சிருக்க வேண்டிய பல விஷயங்களை வெற்றிக்கிறதுல <laughs> 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 <laughs>